ワールドラバーで大ヒットリピーターが続出レシーブが楽しい究極のチャンスメイクラバーアポロ5超極薄ワールドラバーマーケットのグッチです。本日のゲストは、卓球教室力の川端コーチです。川端コーチは、全日本卓球選手権大会の30代の部で、優勝した素晴らしいプレイヤーで、サーブの名手です。東京の板橋区にある卓球教室力でレッスンをしています。レッスンの詳細については概要欄をご確認ください。本日の動画のテーマは、川端コーチの必殺サーブ、ブチギレした回転サーブのコツについて解説していただきます。私は、川端コーチの下回転サーブを取ったとき、下回転がかかっていると分かっていても、ネットミスをしてしまうという強烈なサーブです。私はたくさんの方の下回転サーブを取ってきましたが、回転量の多さはトップ3に入ると感じました。川端コーチは強烈なサーブテクニックを持っています。下回転サーブを切ろうとして手打ちになり不安定になってしまう方。このサーブを覚えることで安定して切れるようになります。下回転サーブの回転が弱くて悩んでいる方や、下回転サーブが相手に打たれてしまう方。サーブで点数を取りたい方は必見です。私たちはこの動画を30言語に翻訳し卓球で世界をつなげる活動をしています卓球技術に興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします動画の感想やリクエストがあればぜひコメント欄に記入してください皆さんの反応が私たちの動画を作る力になりますよろしくお願いしますでは、川端校長レッスンを見ていきましょう。川端です。卓球教室、あの、力、あの、東京から来ました。自分の、この、サーブ。えっ、ー、と、最初は、下回転の。サーブからあのやっていこうと思うのでちょっとはいよかったら見てくださいポイントの一つ目はまずこのグリップの握り方から、えー、とやりたいと思います下回転出す時のラケットの握り方自分の場合は下回転もナックルも投げ上げも全部同じ握り方なんですけど、えー、とまずこの親指を、えー、と真ん中ではなくてちょっと上の方ですねこの上の方にあの乗せてで裏面はこの人差し指はこういうふうに寝かせる感じで出してますねこの人差し指はこう,こうやって出す人もいるんですけど自分の場合はこうよりもこっちの寝かせる面でこの親指とが立ってて人差し指が寝かせると構えた時にこう,こういうラケットの縦になるこの縦面の角度がすごく作りやすくなるんですよね。あので縦面作りやすいグリップになぜしてるかって言ったらあのボールがラケットに当たる瞬間以外はなるべく相手にこの当たる面を見せたくないんですよねあのなるべく下とナックルがとか回転がバレないように出してるて
ポイントの2つ目はこの構え方なんですけど構え方はうんとまずこっちのラケット持ってない方の足というかまあ右自分で言う右足この右足をうんと台のこの角の部分にこう当てるんですよねこ,うここにラケットの角に当てるとこうド,ドンってサーブを出した時にこの台に足が当たってそれがなんかブレーキになるから。自分は結構その足がこう離れてたらドンってやった時にちょっとよろけちゃうんですよねこういうふうにでよろけたりしちゃうてそれがあんまり3球目の体勢に響いちゃってあんまり好きじゃなかったんで,でダンって出した後もあのもここがビタッてくっつくようにイメージして出してます。ポイント3つ目はこのバックスイングサーブ出した後のこの引くまでの動作から打つ時の動作なんですけどえと自分の場合はなるべくシナリオを使ってこう切りたいんですよねだからシナリオで切るために要はちょっと波を打つイメージこうちょっと極端に見せるとこういうイメージですねな流れでダランダランってイメージで。そうなるために要は肘から引く肘から引いてで肘から入って最後の最後にボールに当たるイメージこれであの要はシナリーがこうできている状態なんで。ポイントの4つ目はあのボールがラケットに当たる時のインパクトの説明なんですけど、えー、とさっきこの肘から入って肘から入るって言ってでそうなった時に肘から入る時にこの肘がこの腰,腰と胸のちょうど間ぐらいにこうドンって当たるんですよ。でドンって当たるとドンって当たった時にこのラケットが。ブランって揺れるんですよねこの,この衝撃でこの肘がここに当たった時のこの衝撃でラケットがこういうブランってこう揺れるんでその揺れるブランって揺れるタイミングに当てるっていうイメージですね。だから、えー、とよくこの手首をこのボール当たる時に手首をこうやって使うだとか当たる時にギュッて握るとかって結構いろんなやり方もあるんですけど自分の場合はどっちかっていったら衝撃この震える衝撃この引いて肘がここのとこ,こにグッてここに当たった時にラケットがバンって
あとからついてくるこの衝撃をグッて意識するイメージ。ポイントの5つ目はサーブ出した後のフォローするあのラケットがボールに当たった後の動作なんですけど、えー、とさっきグリップの説明した時にあのなるべくこの相手の面を相手にこの自分がボールがラケット当たる面を見せたくないって言ってたんですけどこっちの当たった面がずっと当たった面がこう残ってるとあのちょっとバレちゃうんでナックルなのか下なのか横なのかってすぐバレちゃうんでだからなるべくこうサーブボールがラケットに当たる面をこうやってずっと見せないためにこう行くで,でボールがラケットに当たったらすぐにこの面を隠す1で23123って感じでこのなるべくこう出した後にすぐにこう隠すイメージ肘から入ってすぐ隠す肘から入ってすぐ隠す。うんスタート世界228カ国にお届けします詳細は概要欄をご覧ください卓球で世界をつなげよう